ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ஷியல் மோலா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ஷியல் மோலா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணும் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது மாசை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ எதுலானா இன்டர்னல் எனர்ஜி என்தால்ஃபி என்ட்ரோஃபி ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்து மாசை டிபெண்ட் பண்ணுறதுனால இது எல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சொல்கிறோம் சரி ஓப்பன் சிஸ்டம்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓப்பன் சிஸ்டம்ன்றது அதாவது மாசும் எனர்ஜியும் வந்து மா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோன்னா ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினால் நம்ம மாசை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எப்போ பார்ஷியல் மூலா ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அது மா மாசை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகணும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம பார்ஷியல் மோலார் ஃப ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் சிம்பிளாக எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் தெர்மோடனிக் ப்ராப்பர்ட்டி எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சிம்பிளாக பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு வேலை இது வந்து ஃப்ரீ எனர்ஜியாக இருக்கலாம் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வித் மோல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ எனி திங் எல்ஸ் இங்கே நம்ம சொல்ல போகிறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நம்ம பார்ஷிய மோலா ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பாருங்கள் நீங்கள் அந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி a function of number of moles of various components present in the system adha nam solittom number of mole potu change aga adha appo and the property function of enna va irukum temperature pressure and number of moles okayla next na solirundha maadhiri அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆனால் அது பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து இது வந்து இந்த பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்னன்னு இண்டிகேட் பண்ணோம் மேலே பார் போட்டால் அது பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டியை இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகே மோலார் வால்யூம் பார்ஷியல் மோலார் என்ட்ரோஃபி அண்ட் பார்ஷியல் மோலார் என்டால்ஃபி திஸ் இஸ் பார்ஷியல் மோலார் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்போது இது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லும் சரி கொஷின் இங்கே எங்கேருந்து வரும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஜென்ரலாக என்னன்னு கேட்குறத பொறுத்து இருக்கலாம் பட் இந்த இடங்களில் நம்ம கொஷின் பெருசாக வரதில்லை இந்த இடத்துல ஐடியா வந்து பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கே கொஷின் வரும்னா நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் தான் நம்ம கொஷின் வரும் அது என்னென்னா வேரியேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வித் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அதை பொறுத்து தான் வரும் ஸோ இங்கே வாட் இஸ் பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது தெரிஞ்சதை நம்ம அங்கே மேலே போக முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பேசிகிட்ருக்கோம் ஓகே இப்போ நமக்கு பார்ஷியல் மோலா ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியான தட் இஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி நீங்கள் ஃப்ரீ எனர்ஜி வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆனால் அதை நாம் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஃப்ரீ எனர்ஜி தட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்ட் என் டு என் த்ரீ சம் வாட் கோயிங் திஸ் இஸ் கால்டு ஜிஐ இந்த ஜிஐ பார் அப்படின்ற பார்ஷியல் மோலா ஃப்ரீ எனர்ஜியை தான் நாம் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல்ன்றது என்னன்றது நமக்கு ஐடியா இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதை ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு சரி அதை வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்றது அதுலேருந்து என்ன ரிலேஷன்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்றது நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ டிஜின்றது நம்ம இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக நம்ம ஓப் தட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா அதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டிஜி ஈக்குவல் டு இது வந்து அட் கா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வேரி ஆகிற டேர்ம் இது ப்ரெஷரை பொறுத்து வேரி ஆகிற டேர்ம் அதுக்கு அடுத்து நமக்கு அந்த டோஜி டிவைட் பை டோ என் ஒன் டோஜி டிவைட் பை டோ என் டூ அதை தான் நம்ம மியூ ஒன் மியூ டூன்னு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா இப்போ டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா இது எங்கே சொல்லி டிஜி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரே
இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்னா ஜீரோ ஓகே முடிஞ்சிடுச்சு இந்த இடத்துல மியூ ஒன் டி ஒன் இதுதான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஜி நமக்கு தேவை ஜி வேல்யூ ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ ஜி ஆர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இந்த டி என் ஒன் ஓகேங்களா இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என் ஒன்னாக மாறிடும் டி என் ஒன்றது என் ஒன் ஸோ என் ஒன் மியூ ஒன் என் டூ மியூ டூ அப்படின்ற டேர்முக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஜியோட வேல்யூ ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ எனர்ஜியோட வேல்யூ கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வித் கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல்ன்றது என்ன சொல்லுது கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பெர்மோல் ஆஃப் ஈச் பர்டிகுலர் கான்ஸ்டுவெண்ட் ஆஃப் தி மிக்சர் ஒரு மிக்சரில் ஒரு பர்டிகுலர் கான்ஸ்டுவெண்ட்டோடைய ரோல் என்ன அது எங்கள் என்ன வந்து பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து ஒரு கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறோம் மிக்சரில் ஒரு ஒரு பெர்மோலோடைய பார்ட் என்ன அப்படின்றத வந்து கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் மோல் ஆஃப் ஈச் பர்டிகுலர் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் தி மிக்சர் டு தி டோட்டல் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஓகே அதுதான் நம்ம இங்கே கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்ல போது கிஃப்ட்ஸ் ட்யூஹம் ஈக்குவேஷன் கிஃப்ட்ஸ் ட்யூஹம் ஈக்குவேஷனை பற்றி தியரட்டிக்கலாக சொல்கிறத விட இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் அது வந்து வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அப்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் என்ஐ இன்டு டி மியூஐ மியூஐன்றது கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் இல்லைங்களா அப்போ என்ஐ டி மியூஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் சம்மேஷன்னா அப்போது ஒரு என் ஒன் மோல்ஸுக்கான டி மியூஐ என் டூ மோல்ஸுக்கான டி மியூ அது எல்லாமே சம் அப் பண்ணி பார்த்தாலும் அதோடய வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் கிப்ஸ் ட்யூஹோமோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு வேலை இன்கேஸ் ரெண்டு மோல்ஸ் இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி எழுதலாம் அப்போது வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு ஒன்றுத்தோட டி மியூ ஒன் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் கிஃப்ட்ஸ் ஜியூகம் ஈக்குவேஷனை மட்டுமே கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வேரியேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வித் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஓகே பாருங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக பிஜிடி அறிவியில் கொஷின் பண்ணுறாங்க வேரியேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வித் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் டோ ஜி டிவைட் பை டோ என்ஐ அப்படின்றது மியூஐ இது தட் இஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னாக எடுத்துக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னை எதை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த டிஃப் இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ டோ ஸ்கொயர் ஜி டிவைட் பை டோ டி ஏன்னா டெம்பரேச்சர் போது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இருந்த டோ என்ஐ ஸோ இது அப்போ ஈக்குவல் டு இது இப்போ நம்ம இதையும் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டோ மியூஐ டிவைட் பை டோ டி நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இது நம்மளோட மேக்ஸிமம் ரிலேஷன் ஸோ டிஜி ஈக்குவல் டு விடிபி மைனஸ் எஸ்டிடி இந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் இங்கே நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் தான் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகுது ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த டேர்மை விட்டுடுங்க இதை விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த ரெண்டு டேர்மை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க அப்போ டிஜி டிவைட் பை இந்த டிடி கிளர் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் மைனஸ் எஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல் ஸோ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஈக்குவேஷன் த்ரீ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் என்ஐயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் ஜி டிவைட் பை டோ என்ஐ டோ டி இது இங்கே இதையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ டோ எஸ் டிவைட் பை டோ என்ஐ இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் இது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டிகேட் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதனால் இது பார்ஷியல் மோலார் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இது எப்படி இண்டிகேட் பண்ணலான்னா எஸ் ஐ பார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லலாம் சரி பாருங்கள் அப்போ ஈக்குவேஷன் டூ நம்ம எங்கே இருக்குது ஈக்குவேஷன் டூ டூ இந்த ஈக்குவேஷன் டூவில் இந்த லெஃப்ட் சைட் டேர்மும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் இருக்கிற லெஃப்ட் சைட் டேர்மும் சேமாக இருக்கிறதுனால ரைட் சைட் டேர்ம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் 
இங்க நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்னா டோ மியூஐ டிவைட் டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஸ் ஐ ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்படி ஈக்குவேஷனாக கொடுத்தும் கேட்டிருக்காங்க ஆர் அதர்வைஸ் அட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கேட்பாங்க பார்ஷியல் ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்ஷியல் மோலார் வால்யூம் பார்ஷியல் மோலார் என்ட்ரோஃபி அப்போ உங்களோட ஆன்சர் வந்து பார்ஷியல் மோலார் என்ட்ரோஃபியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து எஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால கெம் இப்போ இந்த கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வந்து டெம்பரேச்சரை போது சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ட்ரோஃபி டிக்ரீஸ் ஆகுமானா கிடையாது என்ட்ரோஃபி எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் அந்த ரியாக்ஷனே ஸ்பான்டேனியஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் தான் டிக்ரீஸ் ஆகுது அங்கே பாருங்கள் இந்த கிராஃப் வந்து த்ரீ ஃபேஸஸ் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் ஃபேஸஸை டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும்போது கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியலும் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு இந்த கிராஃப் இண்டிகேட் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாலிட் லைன் பாருங்கள் இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இல்லைங்களா அடுத்து வந்து லிக்விட் லைன் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சாலிடு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர்லையும் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வந்து சாலிடில் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது லிக்விட்லேயும் அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது கேஸ்லேயும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஓகேங்களா அப்போ இந்த த்ரீ ஃபேஸஸுமே வந்து கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது வித் ரெஸ் இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆகும் சரி மெல்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிற இந்த பாயிண்டில் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் சாலிடுக்கும் லிக்விட்க்கும் சேமாக தான் இருக்கும் இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிற இந்த இடத்துல சா சா லிக்விடுக்கும் கேஸ்க்கும் வந்து கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியோட வேல்யூ சேமாக தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த கிராஃபில் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகணும் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபேஸ் டயக்ராமில் இதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம வேரியேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வித் ப்ரெஷர் பார்க்க போகிறோம் இங்கே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து டெம்பரேச்சருக்கு வேரியேஷன் பண்ணோம் அதே மெத்தடில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் எப்பயுமே வந்து டோ ஜி டிவை டோ என்னன்றது மியூ மைக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஈக்வேஷன் ஒன் இதை நம்ம ப்ரெஷரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு செகண்ட் ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் த தேர்ட் ஈக்வே நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸுவல் ரிலேஷன் ஈக்வேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது ஜீரோ ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படி எடுத்துக்க டோ ஜி டிவை டோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஓகேங்களா இப்போ இதை என்ஐயை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் டோ ஸ்கொயர் ஜி டோ பை டோ என்ஐ டோ பி ஸோ அங் இங்கே நீங்கள் என்ஐயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவேஷன் டூ அண்ட் ஃபோர் டூ இங்கே இருக்கு ஃபோர் இங்கே இருக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைட் சேம் அண்ட் ரைட் சைடு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டோ மியூஐ டிவை டோ பி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்ஷியல் மோலார் வால்யூம் ஸோ இதை தான் இப்படியும் வந்து டேர்மாகவே கொடுக்கலாம் அது அதர்வைஸ் ஈக்குவேஷனாக கேட்பாங்க ஸோ இது நிறைய கொஷின்ஸில் வந்துருக்கு அதாவது கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் வேரிஸ் வித் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை பொறுத்து அந்த ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் சரி தியரட்டிக்கலான வேர்டாக கொடுத்துருந்தாலும் இது நிறைய ப்ராப்ளிட்டி இருக்கிற கொஷன் வ வர டாபிக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் இன் எ சிஸ்டம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இது எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் இதை பற்றி டீட்டெயில் தான் நம்ம பேசலை ஏன் அப்படின்னா இதை ஜ சப்போஸ் இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்ன்ற பேஸில் தான் இதை கொடுத்துருக்குது கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியல் கெமிக்கல் இது வந்து வந்து ஒரு இன்டக்ரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டு இது வந்து நேச்சர் ஆஃப் கேஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டி லான் பிஐ பிஐன்றது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் போடும்போது யூஸ் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் பொட்டென்ஷியலை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் தேங்க்யூ